বিসমিল্লাহির রহমান রহিম জর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত এবার আমরা আলোচনা করব পরিমিতির ষোলো পয়েন্ট তিনের লেকচারগুলোতে তো আমি ইতিপূর্বে হচ্ছে ষোলো পয়েন্ট এক ষোলো পয়েন্ট দুয়ের বিস্তারিত বোর্ড বইয়ের যত অঙ্কগুলো ছিল তো সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছিলাম তো এই পর্বে আমি ষোলো পয়েন্ট তিনের থেকে শুরু করব একদম বেসিক থেকে সো এটি হচ্ছে আমাদের বৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা তো বৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা করতে গেলে আমাদের অ্যাট ফার্স্ট আমাদের লাগবে হচ্ছে বৃত্ত বৃত্তকে আগে বলে এই বিষয়গুলো আমরা আগে থেকে জানি তাই নতুন করে আসলে এগুলো আমাদের এক্সপ্লেন করার প্রয়োজন পড়বে না আর বৃত্তের ক্ষেত্র বলে আমরা ক্লাস এইটে জেনেছি তো বৃত্তের ক্ষেত্র বলে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই একটা ধ্রুবক যার মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সো এর বেসিকটা আমরা ধরে আমরা পরবর্তী আলোচনাগুলোর দিকে আগাবো সো আমাদের ফার্স্ট স্টেপ জানার প্রয়োজন হচ্ছে এই বৃত্তটার হচ্ছে আমাদের পরিধি নির্ণয় করা সো বৃত্তের পরিধি আমরা আসলে কিভাবে মেনলি বের করতে পারি সো এইটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের হচ্ছে মৌলিক আলোচনা বেসিক সো ধরে নিচ্ছি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট আমাদের একটা বৃত্ত সো বৃত্তটার থেকে আমরা যদি কেন্দ্র থেকে যদি পরিধি পর্যন্ত ডিসটেন্সটা আসি ধরলাম হচ্ছে আর রেডিয়াসের জন্য আর সো এটি হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধ আর আমরা এখান থেকে বের করতে চাই বৃত্তের পরিধি সো আমরা বৃত্তের পরিধিটা বের করতে চাই সার্কোমস্ট্যান্স তার হচ্ছে সি তো বৃত্তের পরিধি সি এর মানটা আমরা বের করতে চাই আমরা ক্লাস এইটে বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ের ফর্মুলাটা দেখেছিলাম যে টু পাই হচ্ছে আর কিন্তু আমরা প্রমাণটা আমরা দেখিনি সো আমরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা বৃত্তের পরিধি কীভাবে প্রমাণ করতে হয় সে ইকুয়ালস টু টয়েস পাই আর তো এই প্রমাণটা আমরা করব সো এই প্রমাণটা করার জন্য আমরা যদি হায়ার ম্যাথের আমি আলোচনা করেছিলাম বেসিক থেকে হায়ার ম্যাথের আট পয়েন্ট একের প্রশ্নমালাতে সেখানে আমরা একটা সূত্র দেখেছিলাম তো সূত্রটা হলো এইটা যে স্বস্ব বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হচ্ছে সবসময় সমান হয় স্বস্ব বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত হচ্ছে সবসময় সমান আর সেই সমানটাকে গ্রিক বর্ণ পাই দ্বারা ডিফিনেশন করা হয় মানে প্রকাশ করা হয় তো এই স্বস্ব বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত সো ব্যাস আসলে কোনটা ব্যাসটা হলো এই পুরো অংশটা সো রেডিয়াস এটা যদি আর হয় তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আর তো আর আর ব্যাসটা কত দ্বারা হচ্ছে আমাদের এ ব্যাসটা হচ্ছে আমাদের আর প্লাস আর মানে হচ্ছে টু আর হচ্ছে এ বৃত্তের এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাস সো স্বস্ব বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতটা সবসময় ধ্রুবক সো তাহলে বৃত্তের পরিধি ভাই আমরা কি বলতে পারি ওই কন্ডিশনটা থেকে বৃত্তের পরিধি ভাই ব্যাস ইকুয়ালস টু একটা গিরিক বর্ণ পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর নাম হচ্ছে পাই স্বস্ব বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাত সমান সে কন্ডিশন থেকে আমরা এটা লিখতে পারি সো বা বৃত্তের পরিধিকে আমরা সার কমস্ট্যান্সি আর ব্যাস হচ্ছে আমাদের প্রমাণ করে নিয়ে আসছি টয়াসা ইকুয়ালস টু হচ্ছে পাই আমরা যদি আর গুণ করি তাহলে সি ইকুয়ালস টু টু পাই আর সো এই সূত্রটার মধ্যে আমরা যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করতেছি তো আমরা এখানে পাচ্ছি বৃত্তের যদি আমাদের ব্যাসার্ধটা জানা থাকে আর পায়ের মান তো আমরা আগে থেকেই জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সো এটা হচ্ছে পায়ের মান তো আমরা যদি পায়ের মান জানি আর যদি কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ জানি তাহলে আমরা সেই বৃত্তের পরিধিটা খুব অনায়াসে ইজিলি আমরা বের করতে পারব সো এ সংক্রান্ত একটা উদাহরণ আমরা বোর্ড বইয়ের আঠারোতেও দেওয়া রয়েছে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন সো যে উদাহরণটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সো উদাহরণ আঠারো সো এখানে রয়েছে আমাদের বৃত্তের ব্যাস মানে হচ্ছে টু আর এর মান দেওয়া রয়েছে বলছে পরিধি আমাদের নির্ণয় করতে হবে সো এটি বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সো এই পরিধি থেকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ মানটা বের করব সো তারপরে আমাদের এই ব্যাস মানে টু আর ইকুয়ালস টু ছাব্বিশ ধরনীভাবে মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর বৃত্তের ব্যাস হলে টয়েস আর পরিধি আমরা জানি টু পাই আর সো প্রশ্ন মতে টু আর ইকুয়ালস টু ছাব্বিশ তাহলে আর এর মান পাশে তেরো অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি হচ্ছে টু পাই আর জাস্ট মান বসে ক্যালকুলেশন করলে আমাদের রেজাল্টটা হয়ে যাচ্ছে আর পায়ের ধন আমরা মান ব্যবহার করব উত্তরটা হবে আমাদের আসন্ন তাই অবশ্যই উত্তরের পাশে প্রায় কথাটা আমাদের লিখতে হবে কারণ পায়ের মান যখন ব্যবহার করবো আসন্ন মান তাই পায়ের প্রায় কথাটা লেখা আবশ্যক আর আমরা জানি যে পাই একটা অমূল সংখ্যা সো এটা আমরা বাস্তব সংখ্যাতেও দেখে আসছিলাম সো আমরা জানলাম হচ্ছে বৃত্ত সংক্রান্ত বৃত্তের পরিধি কিভাবে বের করতে হয় তার পরিধির সূত্রটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে হয় তো আমরা এই ভিডিওতে জানলাম সো আমরা ষোলো পয়েন্ট তিনের দ্বিতীয় পর্বে আমরা বৃত্তাংশের দৈর্ঘ্য কীভাবে বের করতে হয় এ সংক্রান্ত প্রমাণ নিয়ে হাজির হব সো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণে শেষ করব আর আপনার যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারের ভিডিও প্রয়োজন হয় 
তাহলে আমার এই জয়নি একাডেমি ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্ট সেকশনে যাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দমতো ভিডিও লেকচার আপনি দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার